வெல்கம் டு சபரி ஆர்ட் அண்ட் கிராஃப்ட் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பாட்டிலில் வச்சு ஒரு கிராஃப்ட் தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு தேவையான பொருள் பார்த்திங்கன்னா சீடியை வச்சு டெக்கரேட் பண்ண போகிறோம் எப்படி செய்யலான்றதை பார்ப்போம் வாங்க இந்த பாருங்கள் சீடியை கட் பண்ணால் அந்த மாதிரி வந்துடும் அது இந்த மாதிரி பிரித்து எடுத்துக்கலாம் அது வந்து பூ சேப்பில் சின்ன தெலங்கம் சேப்பில் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ளவருக்கு வந்து எட்டு பீஸ் தேவைப்படும் அந்த எட்டு பீஸையும் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் இது வந்து அந்த சைனிங்காக இருக்கு அந்த சைடு தான் நம்ம எடுத்திருக்கோம் எட்டு பீஸு தேவைப்படும் ஒரு ஃப்ளவருக்கு நம்ம எட்டு எடுத்துக்கலாம் இது வந்து அந்த கில்டர் இல்லாத மாதிரி இருக்கும் ஆனால் கொஞ்சம் அந்த சைனிங் தெரியும் இது வந்து லீஃபுக்காக அந்த இல சேஃபுக்காக வந்து நம்ம இதை எடுத்துக்கலாம் இதையும் நம்ம அதே மாதிரி தான் கட் பண்ணிக்க போகிறோம் இது வந்து நமக்கு எவ்வளோ தேவைப்படுன்றது தெரியாது நம்ம ஒட்டும் போது தான் தெரியும் அதனால் எவ்வளோ தேவையோ அதை நம்ம வெட்டி வச்சுக்கலாம் ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே கட் பண்ணி கொஞ்சம் நான் ஒட்டி வச்சுருக்கேன் இப்போ உங்கள் முன்னாடி செஞ்சு கட்டுறதுக்காக தான் கொஞ்சமாக செய்கிறேன் நான் பாருங்கள் இந்த மாதிரி வேறு கலர் பேப்பரில் கொஞ்சம் திக்காக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் நான் வந்து பிங்க் கலர் சார்ட் எடுத்திருக்கேன் நல்லா டார்க் பிங்க்கு அதில் கம் வச்சு நல்லா ஒட்டிக்கிட்டோம் இந்த பாருங்கள் இப்படி தான் இருக்குது அதே மாதிரி இலைக்கு வந்து இந்த க்ரீன் கலர் சார்ட்டில் இந்த மாதிரி ஒட்டி வச்சுக்கிட்டோன்னா நமக்கு வந்து இலையோட எஃபெக்ட் வந்து இது கிடைக்கிது இங்கே பாருங்கள் இப்போ வந்து நம்ம பாட்டிலில் வந்து நூல் சுற்றிக்கலாம் உள்ள நூல் நம்ம எப்படி கலர் பண்ணோம்னா கலர் பண்ணிக்கலாம் கலர் பண்ணுறதை விட நூல் சுற்றினோம்னா கொஞ்சம் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக நிற்கும் பாருங்கள் இது ஃபுல்லாச்சும் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம் பொறுமையாக சுற்றுங்க மேலே வந்து அந்த மூடி அலைவுகள் இருக்கிறதுனால அந்த இடத்துல வந்து ஒன்று போல் வரல இருந்தாலும் கஷ்டப்பட்டு கொஞ்சம் சுற்றி ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் நான் அந்த இடத்துல மூடி சுற்றுற இடன்றதுனால அந்த இடத்துல கொஞ்சம் கொஞ்சம் அந்த இடத்துல கேப் கிடக்கு மீதி எல்லா இடத்துலையும் பிளைனாக ஒன்று போல் வந்துருச்சு நம்ம சுற்றி முடிச்சுட்டு லாஸ்ட்டில் அது மேலே வந்து இன்னொரு கோட்டிங் வேணால் நூல் சுற்றிக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் அழகாக சுற்றியாச்சு இப்போ வந்து அந்த பிங்க் கலர் பேப்பரை வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக அவுட் லைன் வரைகிற மாதிரி விட்டுட்டு நம்ம வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஒரு ஃப்ளவர் ஷேப்பில் இதே மாதிரி அந்த லீஃபையும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா எனக்கு கமெண்ட் வருதுங்க அதில் ஆனால் பாதி தான் எனக்கு வந்து காட்டுது மீதி இது காமிக்க மாட்டேன்னு எதனாலன்னு தெரியல நான் அதை சீக்கிரமாகவே சரி பண்ணிடுறேன் ரிப்ளை பண்ணலான்னு யாரும் நினைக்காதீங்க இங்கே பாருங்கள் ஃபுல்லாத்தையும் கட் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு அந்த பூ அப்படியே ப ப்ளைனாக பார்க்குறதுக்கே அவ்வளோ அழகாக இருக்குது நமக்கு எப்படி எப்படி தோணுதோ அந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் பாட்டலில் நான் வந்து கண்குழு வச்சுக்கிட்டு ஃபஸ்ட்டு அந்த பூவை எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டோம்னா நம்ம அதுக்கப்புறம் லீஃபு அந்த இலைகள் எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் என்னோடய கிராஃப்ட் எப்படி இருக்குன்றத மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இந்த மாதிரி வீடியோஸ் எல்லாம் பார்க்குறதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் இப்போ பாருங்கள் இது மூணே மூணு இது மட்டும் ஒட்டி இருக்கேன் மொட்டு மாதிரி இருக்கிறதுக்காக நமக்கு எங் எப்படிலாம் தோணுதோ அந்த மாதிரி நம்ம ஒட்டிக்கலாம் பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு மேலே ஓட்டினா நிறைய கொஞ்சம் கொஞ்சம்னு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இதுவே கொஞ்சம் நல்லா இருந்த மாதிரி இருக்குது ஆனால் அது பின்பக்கம் வந்து ப்ளைனாக இருக்கனால பின்பக்கம் ஒன்று ஒட்டிக்கலாம் நம்ம அந்த ஒரு ஃப்ளவர் இருக்குது அதை மட்டும் பின்பக்கத்தில் ஒட்டிக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா உள்ள நூல் டபுளாக சுற்றி வச்சுரு டபுள் நூலாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் அந்த இடத்துல வச்சுட்டு அப்படியே பாருங்களேன் கைட்டு அப்படியே ரொட்டேட் பண்ணி மேலே வரைக்கும் கொண்டு போய் அந்த பூக்கிட்ட குளூ வச்சு அப்படியே நான் ஒட்டி விட்டுற போகிறேன் அது சுற்றனால என்ன ஆச்சுன்னா அந்த நூலோட திக்னஸ்ஸு நமக்கு வந்து காம்பு மாதிரியே அழகாக இருந்துச்சு ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு இங்கே பாருங்கள் நம்ம அதை அப்படி சுற்றி ஒரு கையில் வச்சுக்கிட்டு எங்கே எந்தெந்த சேஃபுக்கு வேணுமோ அந்தந்த சேஃபுக்கு நம்ம கம்மு வச்சு பின்னாடி ஓட்டிக்கிட்டே போயிடலாம் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக ஒட்டுது இப்போ பாருங்கள் மீது எல்லாத்தையும் நான் ஒட்டி காட்டுறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து க்ளூ வச்சு அதை நல்லா டைட்டாக ஒட்டி விட்ருங்க இப்போ பாருங்கள் கைட்டு ரொட்டேட் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக 
நம்ம சேஃப் வளைவு சேஃப்பு வேணும்னா இந்த மாதிரி கொ கம்மியாக அந்த இடத்துல விட்டுட்டிங்கன்னா அது அப்படியே நிற்கும் மாறாது நமக்கு இன்னும் நமக்கு எப்படி வேணுங்கிறத நம்ம யோசித்து பிளான் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு அந்தளவுக்கு சுற்றிக்கிட்டு நம்ம அந்த இடத்துலையும் க்ளூ வச்சுக்கிட்டு இப்போ பாருங்கள் நான் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் க்ளூ வைக்கிறேன் ஏன்னா நம்ம மொத்தமாக வச்சோம்னா க்ளூவும் காஞ்சிரும் இதுவும் ஒட்டாது ஸ்ட்ராங்காக ஆனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சுற்றிக்கிட்டே நம்ம அப்படியே க்ளூ வச்சிடலாம் இப்போ வந்து அந்த மொட்டுக்கிட்ட கொண்டு போகிறதுக்காக நான் அந்த சேஃப் வச்சுட்ருக்கேன் இங்கே பாருங்கள் நம்ம எங்கே எங்கெல்லாம் தேவைன்னு நினைக்கிறோமோ அங்கங்கெல்லாம் ஒட்டி விட்டுட்டு அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரொட்டேட் பண்ணி கொண்டு போய் வைக்கலாம் பாருங்க இதுலேயும் அப்படி தான் செய்கிறேன் நான் பாருங்க இவ்வளோ அழகாக ஒட்டியாச்சுன்னு இப்போ வந்து பின்னாடி அந்த ஒரு பூ பிளைனாக இருக்குது இதுக்கும் நம்ம அதே மாதிரி ஒட்டிக்கலாம் வந்து நம்மளுக்கு எப்படி தோணுதோ அப்படி தாங்க இப்போ வந்து லீஃப் அங்கங்க அந்த க்ரீன் கலர் இப்போ இந்த இப்போ பாருங்கள் அந்த பூவுக்கும் இந்த க்ரீன் கலர் நம்ம கலர் பேப்பர் யூஸ் பண்ணதோட இது இது தான் இப்போ பாருங்கள் க்ரீன் கலர் வச்சோன்னா அது க்ரீன் கலர் மாதிரி இருக்குது பிங்க் கலர் வச்சோன்னா அது ஃப்ளவர் மாதிரி இருக்குது ரொம்ப அழகாக இருக்குது இங்கே பாருங்கள் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு மறக்காமல் இந்த கிராஃப்டை செஞ்சு பாருங்கள் இது எப்படி இருக்குன்றத கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இது பாருங்கள் சும்மா அந்த இது சுற்றி சுற்றி வர்ற மாதிரி அந்த மாதிரி செஞ்சு விட்ருக்கேன் இது வந்து சிங்கிள் நூல் தாங்க நமக்கு எங்கெல்லாம் அந்த கொடி மாதிரி போகணுன்னு நினைக்கிறோமோ அங்கெல்லாம் வந்து நமக்கு எப்படி தோணுதோ அந்த மாதிரி டெக்ரேட் பண்ணிக்கலாம் இது பாருங்கள் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது அழகாக இருக்குது இல்லை நம்ம வந்து ஸ்டோன் பால்ஸ் வச்சு நம்ம கீழே மேலே டெக்கரேட் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு மேலே வேணால் நம்ம ஸ்டோனு அதெல்லாம் டெக்கரேட் பண்ணலாம் ஆனால் நான் இதுவே போதும் அழகாக இருக்குதுன்னு விட்டுட்டேன் என்ன இதில் வந்து அந்த பூவுக்கு நடுவில் ஒரு கோல்டன் கலர் பீட்ஸ் வச்சுருக்கலாம் அது வந்து நான் வீடியோ பார்க்கும் போது தாங்க ஞாபகம் வந்துச்சு என்னால் வைக்க முடியல நீங்கள் முடிஞ்சால் அதில் ஒரு பீட்ஸ் வச்சுக்கோங்க இன்னும் மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்